செய்யாதவன் அவர்களை நிலைச்சிருக்கிறாங்க இப்ப யோசிச்சு பாருங்க நம்ம பாவம் செய்யா பாவம் செய்யா தேவைப்படும் பாவம் செய்வோம் இது நான் அவர் நிலைச்சா இருக்கிறோம் நிலைச்சா இருக்கிறோம் எத்தனை பேர் அடுத்தவங்க கூட பேசாம உட்காந்து இருக்கிறோம் உங்களுக்கு விவசாயம் தெரியுமா தெரியாதா தெரியுதானையும் ஆனால் நான் பேச மாட்டேன் செய்யறாங்க அவர்கள் நிலைச்சிருக்கலன்னு அர்த்தம் நிலைச்சிருக்கலன்னு அர்த்தம் நான் புரிய மாதிரி சொல்றேன் சரி ஒரு பொய் சொல்ல முடியாம ஒரு சூழ்நிலை வருதுங்க இப்ப என்ன செய்யலாம் அவர்கள் நிலைத்திருக்கிறவன் பாவம் செய்ய மாட்டான் அப்போ அப்படி நிலைச்சிருக்க போய் சொல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வருது என்ன செய்வேன் பாவம் செய்ய மாட்டான் போய் சொல்ல மாட்டான் என்ன சொல்றீங்க ஆனா நமக்கு தேவை வரும்போது மட்டும் போய் பாவம் செய்யலையா கேட்ட அவர்கள் நிலைச்சிருக்கிறேன் இல்லைங்க இல்ல பாவம் செய்யறவனா இருந்தால் செய்யறவளா இருந்தால் அவர்களை நிலைச்சிருக்கலாம் அர்த்தம் அவரை காணவும் இல்லை அவரை அறியவும் இல்லைன்னு அர்த்தம் யோசிச்சு பாருங்க வேதம் சொல்லு நான் சொல்லல அவர் நிலைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் பாவம் செய்ய மாட்டான் பாவம் செய்ய மாட்டான் இயேசு போல இருக்கணும் அப்படின்னா இயேசு போல இருக்கணும் அவர் நடந்தபடியே நடக்கணும்னா வசனம் என்ன சொல்ல அப்படி வாழணும் எத்தனை வசனங்களுக்கு நீங்க உங்களால் வாழ முடியல எத்தனை வசனங்களுக்கு உங்களால் செயல்பட முடியல கேட்ட வசந்தி முடியாம வாழ்றோம் நீங்க நான் உங்ககிட்ட இப்போ டெஸ்ட் பண்ணலை எந்த வசந்தி நீங்க கீழ்ப்படியாம போயிருக்கீங்க நான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணல ஆனா உங்க மனசாட்சியை தொட்டு கழுங்க நீங்க பைபிள் படிக்கிறீங்க இல்லைன்னு சொல்ல வரல பைபிள் படிக்கிறீங்க ஆனா வசனம் எல்லாத்துக்கும் கீழ்படுவீங்களா கீழ்படுவீங்களா கீழ்படிந்தால் வசந்தி மொழி நடந்தால் அவருக்குள் நிலைச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அவருக்குள் நிலைச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்க கீழ்படியலன்னா அவருக்குள்ள இல்லைன்னு அர்த்தம் அவர்கிட்ட நிலைச்சிருக்கல இருப்பீங்க போயிட்டு இருப்பீங்க உங்க மனசாட்சி படி வெளியே போவீங்க அப்புறம் வருவீங்க நிலைச்சிருக்க மாட்டீங்க பேசுவீராக <laughs> அதிகாரம் முதலாவது வசனம் எனக்கு பிரியமும் வாஞ்சையுமான சகோதரே எனக்கு சந்தோஷம் கிரீடமானவர்களே அப்படின்னா நான் ரொம்ப வாஞ்சிக்கிறேன் பிலிப்பிய சபையரே நான் உங்களை ரொம்ப வாஞ்சிக்கிறேன் எனக்கு நீங்க தான் சந்தோஷம் எனக்கு நீங்க தான் கிரீடம் அப்படிப்பட்டவளே பிரியமானவளே இந்த படியே இந்த படியே கத்தருக்குள் நிலைத்திருங்கள் எந்த படியே ஆதலால் தான் என்ன எந்த படியே நிலைச்சிருக்கணும் இங்க பாரு ஆதலால் போடுறது அப்போ என்னதான் நடந்தது ஆதலால் போடுறதே எனக்கு பிரியமானவளே இந்த படியே கத்தற்குள் நிலைச்சிருங்க என்ன சொல்லுது மூணாதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் முதல் மெல்ல மெல்ல வாசிங்க கடைசி வரைக்கும் இருபத்தி ஒன்னு வரைக்கும் சகோதரரே நீங்கள் 
என்னோடை கூட பின்பற்றுகிறவர்கள் ஆகி நாங்கள் உங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறபடி நடக்கிறவர்களை மாதிரியாக நோக்குங்கள் என்ன சொல்றாரு பவுல் என்னோடு கூட நீங்க பின்பற்றுங்க சொல்லிட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறபடி நடக்கிறவளை மாதிரியாக நோக்குங்கள் அப்படின்னா நாங்க வேத வசனத்தின்படி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது அந்த வசனத்தின்படி நடக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அவங்கள ரோல் மாடலாக வச்சுங்க எல்லாரையும் வைக்காதீங்க எல்லாரும் வைக்க பவுல் சொல்ற நாங்க உங்களுக்கு கற்றுத்தர்ற மாதிரி யார் நடக்கிறாங்களோ அவங்கள மாதிரியா வச்சுங்க ஏன் அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா அடுத்த வசனம் ஏனெனில் ஏனென்றால் அநேகர் வேறு விதமாய் நடக்கிறார்கள் அநேகர் வேறு விதமாய் நடக்கிறார்கள் அவர்கள் கிறிஸ்துவின் சிலுவைக்கு பயனர் என்று உங்களுக்கு அநேக தரம் சொன்னேன் அநேக தரம் சொன்னேன் இப்பொழுது கண்ணீரோடும் சொல்லுகிறேன் சரி அவர்களுடைய முடிவு அழிவு அவர்களுடைய தேவன் வயிறு அவர்களுடைய மகிமை அவர்களுடைய லட்சையே அவர்கள் பூமி கடுத்தவைகளை சிந்திக்கிறார்கள் பூமி கடுத்தவைகளை சிந்திக்க எவர்கள் அநேகர் என்ன பண்றாங்களா அவருடைய தேவன் வயிறு அவருடைய முடிவு அழிவு அவருடைய தேவன் வயிறு அவருடைய மகிமை அவருடைய லட்சிய அவர்கள் பூமி கடுத்தவைகளை சிந்திக்க இவங்களெல்லாம் நீங்க பின்பற்றாதீங்கன்ற இப்படிப்பட்டவங்களை அநேகர் வேறு விதமாக நடக்கிறார்கள் அவர்கள் கிறிஸ்துவின் சிலுவைக்கு பகைஞர் என்று அநேகந்திரன் சொன்னேன் இப்பொழுதுன்னு சொல்றேன் இவங்க பூமிக்கு ரூல சிந்திக்கிறாங்க பூமிக்கு ரூல சிந்திக்கிறாங்க இப்படிப்பட்டவங்களை நீங்க ஃபாலோ பண்ணாதீங்க நீங்க ஃபாலோ பண்ணாதீங்க அவங்க ரோல் மாடலாக வைக்காதீங்க என்னோடு கூட பின்பற்றுங்க எங்க கூட எப்படிலாம் இருக்கிறாங்களோ வசந்த மொழி வாழ்றாங்களோ அவங்களும் நீங்க என்ன பண்ணீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்க என்று ஏன்னா இவை எப்படி ஃபாலோ பண்றான் பாருங்க இவங்க உலக மற்றவங்கள்லாம் உலகத்துக்குரியவங்களுக்கு நாடுறாங்க இவன் எப்படி ஃபாலோ பண்ணி நடக்கிறான் பாருங்க வாசிங்க இருபதாவது வாசனம் நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறது அங்கே இருந்து கர்த்தரா இருக்கிற ஏசு கிறிஸ்து என்ன ரட்சகர் வர எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ன சொல்றாரு பாருங்க மற்றவங்களாம் பூமிக்குரியில் சிந்திக்கிறாங்கப்பா முடிவு நரகத்துக்கு வருவாங்க அவங்கள ஃபாலோ பண்ணாதீங்க அவங்கள பின்பற்றாதீங்க என்னோடு கூட பின்பற்றுங்க அவன் இவன் என்ன சொல்றான் நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறது அங்கே இருந்து கத்திரா இயேசு கிருஷ்ண ரட்சிகர் வர எதிர்பார்த்து கொண்டுருவோம் நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அதனால நீங்க என்ன பின்பற்றுங்க நான் சொல்லி கொடுக்கறபடி வாழ்றாங்களே அவங்க பின்பற்றுங்க ஏன் பின்பற்றணும் அவங்க இயேசு கிசு வருவார்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அதனால அப்படிப்பட்டவங்களை பின்பற்றுங்க ஆனா வயிறு தேவன் சொல்லி உலகத்தையே சிந்திக்கிறாங்கல்ல அவங்கள பின்பற்றிடாதீங்க சொல்லிட்டு நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்குது அங்க இருந்து வர கத்திரம் இயேசு கிருஷ்ணன் ரட்சகர் வர எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் சொன்னவர் என்ன சொல்றாரு அடுத்த வசனத்துல அவர் எல்லாவற்றையும் தமக்கு கீழ்படுத்தி கொள்ளத்தக்க தம்முடைய வல்லமையான செயலின்படியே நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை தம்முடைய மகிமையான சரீரத்துக்கு ஒப்பாக மறுரூபப்படுத்துவார் ஓஹோ இப்போ பவுல் சொல்றாரு நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்குது அங்க இருந்து கத்திரா இருக்கிற இயேசு கிருஷ்ண ரட்சிகர் வரை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகையினால மற்றவங்க எல்லாம் உலகத்தை தேடுறாங்க அநேகர் உலகத்தை தேடுறாங்க நாங்க ஒரு பதிலுவார் எதிர்பார்த்துக்கோம் எதுக்கு வர்றாருனா நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை தம்முடைய மகிமையான சரத்துக்கு ஒப்பாக மறுபடுத்துவார் ஆகையினால அவர் எப்போ வருவாரோ அப்படின்னு சொல்லி நாங்க ஏங்கிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆகவே நாங்க வாழ்றபடி பின்பற்றுங்க நாங்க சொல்றபடி யார் செய்யறாங்களோ அவங்கள பின்பற்றுங்க அப்ப மற்றவங்க ஏசி இப்ப வருவார் நினைக்க மாட்டாங்க நம்ம சொல்றதுக்கு வேணா நம்ம வர்றாருன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா செயல்பாடு எப்படி இருக்கும் பூமிக்குரியவிலே இருக்கும் ஆனா இவர் இப்படி சொல்லல நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்து இருக்குது அங்கே இருந்து கத்திரா இயேசு கிருஷ்ணன் ரட்சிகர் வர எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை மகிமுள்ள சரீரமா மாத்துறதுக்கு வரப்போறாரு ஆகவே நாங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாரு ஓகே சொல்லிட்டு தான் நாலாவது அதிகாரத்துல முதல் வசனம் சொல்றாரு ஆதலால் ஆதலால் எனக்கு பெரியமும் வாஞ்சியமான சவுரலே நீங்கள் இந்தபடியே கத்தருக்குள் நிலைத்திருங்கள் எந்தபடியே 
நம்முடைய குடிப்பு பரலோகத்தில் இருக்குது அங்கங்கு இயேசு வரப்போகிறார் அவரை சந்திக்க போறோம் நம்முடைய அற்பமான சரத்தை மயிமை உள்ள சரீரமா மாத்த போறார் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இப்படியே நீங்க நினைச்சிருங்க ஆதலால் எனக்கு பிரியமானவளும் வாஞ்சியமானவளையே நீங்க இந்தபடியே நிலைச்சிருங்க நான் எனக்கு ரொம்ப பெரியும் நீங்க எனக்கு ரொம்ப வாஞ்ச உங்க மேல ஆகினால நான் சொல்றேன் நாங்க இப்படி எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஆகினால இந்தபடியே நிலைச்சிருங்க அப்போ இயேசு கிருஷ்ணி எப்ப வருவார்னு தெரியாது எப்ப வந்தாலும் அற்பமான சரத்தை மைமூல சரமா மாத்த போகிறாரு ஆகவே இந்தபடியே நிலைச்சிருங்க ஓகே ஒன்றியிருக்கிறவர் அவர் நடந்தபடியே தானும் நடக்க வேண்டும் என்ன சொல்றாரு கவனிச்சிங்க இந்தபடியே கத்திற்குள் நலச்சிருங்க இந்தபடியே கத்திற்குள் நலச்சிருங்க சொல்றாரு அவருக்குள் நலச்சிருக்கிறதுனா எப்படி இப்ப நம்ம அவருக்குள் நலச்சிருக்கிறோமா நலச்சிருக்கிறேன்னு சும்மா நாள் வார்த்தை கை சொல்லக்கூடாதுங்க அவருக்குள் நிலைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் சொல்லுகிறவள் அவர் நடந்தபடியே தானும் நடக்க வேண்டும் அப்படி ஆனா ஏசு இந்த பூமியில எப்படி நடந்தாரோ அப்படியே நடக்கிற வந்தாங்க அவருக்குள்ள நினைச்சிருக்கான் பூமியில எப்படி நடந்தாரோ அப்படி நடக்கிற வந்தா அவருக்குள்ள நினைச்சிருக்கான் இப்ப அவர் எப்படி நடந்தார் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா எப்படி நடந்தார் தெரியுமா ஆனா வேதம் என்ன சொல்லுது அவர் நடந்தபடியே நடக்கணும் அப்படி நடந்தாதான் அவருக்குள்ள நினைச்சிருக்கான் அர்த்தம் கவனமாட்டுங்க இந்த பூமியில இருந்த போது என்ன செய்தாரோ அதைத்தான் அவர் உபதேசித்தார் அவருடைய செய்கையின்படியே நாம செஞ்சாதான் அவருக்குள் நினைச்சுக்கணும் அர்த்தம் அப்போ அவருடைய செய்கையின்படியே நம்ம எப்படி செய்ய முடியும் வசனத்தின்படியே வாழ்ந்தா அவர் செய்யறபடியே செய்யறீங்கன்னு அர்த்தங்க ஏன்னா வேத என்ன சொல்லுது அவர் செய்யவும் நிலைச்சிருக்கிறேன் செய்யலன்னா நிலச்சிருக்கலன்னு அர்த்தங்க அவருக்குள்ள நிலச்சிருங்க அவர் சொன்ன வசந்தி மொழி வாழலன்னா அவருக்குள்ள நிலச்சிருக்கலன்னு அர்த்தம் நிலச்சிருக்கலன்னு அர்த்தம் எப்படி ஆண்டவர் வந்தா மகிமையடைவீங்க யோசிச்சு பாருங்க நீங்க மகிமை அடையணும் இயேசு வரும்போது மகிமை அடையணும் நம்முடைய அற்பமான சரத்தை மர்வப்படுத்துவார்னு சொல்லி எண்ணம் உள்ளவங்க அப்படித்தான் நிலச்சிருக்கணும் இயேசு போல இருக்கணும் அப்படின்னா இயேசு போல இருக்கணும்னா அவர் நடந்தபடியே நடக்கணும்னா வசனங்க என்ன சொல்ற அப்படி வாழணும் எத்தனை வசனங்களுக்கு நீங்க உங்களால வாழ முடியல எத்தனை வசனங்களுக்கு உங்களால செயல்பட முடியல கேட்ட வசந்தி முடியாம வாழ்றோம் நீங்க நான் உங்ககிட்ட இப்ப டெஸ்ட் பண்ணல எந்த வசந்தி நீங்க கீழ்ப்படியாம போயிருக்கீங்கன்னு நான் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணல ஆனா உங்க மனசாட்சியை தொட்டு கழுங்க நீங்க பைபிள் படிக்கிறீங்க இல்லன்னு சொல்ல வரல பைபிள் படிக்கிறீங்க ஆனா வசனம் எல்லாத்துக்கும் கீழ்ப்படுறீங்களா கீழ்ப்படுறீங்களா கீழ்ப்படிந்தால் வசந்த மொழி நடந்தால் அவருக்குள் நிலச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அவருக்குள் நிலச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்க கீழ்ப்படியலன்னா அவருக்குள்ள இல்லன்னு அர்த்தம் அவர்கிட்ட நிலச்சிருக்கல இருப்பீங்க போயிட்டு இருப்பீங்க உங்க மனசாட்சி படி வெளியே போவீங்க அப்புறம் வருவீங்க நிலச்சிருக்க மாட்டீங்க அவருக்குள்ள நீங்க நிலச்சிருக்கணும் ஆண்டவர் என்னப்படி நடந்தாரோ அப்படியே நடக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன 
அவர் வசனத்தை என்ன சொல்லியிருக்கிறாரோ அதுதான் அவர் நடந்தது அப்படியான நீங்களோ நானும் வசனத்தினுடையே நடக்கிறவங்களா இருந்தால் நம்ம என்ன செய்யறோம் அவருக்குள்ள நிலைச்சிருக்கோம்னு அர்த்தம் ஏன் ஒரு மனுஷனுக்கு வசனத்தின்படி வாழ முடியலைங்க ஏன் முடியறது இல்லை எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன் வாழ முடியல ஆண்டவரே சொல்றாரு ஏன் வாழ முடியலன்னு சங்கீதம் எண்பத்தி ஒன்று பதினொன்று என் ஜனமோ என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கவில்லை என் ஜனமோ என் சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்கவில்லை அப்படின்னு என் ஜனம் தான் என்னால் மீட்கப்பட்டவர்கள் தான் நான் சொல்ற வார்த்தைக்கு ஏன் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க செவி கொடுக்கவில்லை கன்ஃபார்மா சொல்ற இல்லை அப்புறம் ஏன் இஸ்ரேல் என்னை விரும்பவில்லை ஓஹோ ஏன் ஆண்டோட சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கவில்லை அவரை விரும்பவில்லை அவரை விரும்பவில்லை ஆண்டோட சொல்ற ஏன் ஜானா சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க செவி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நான் சொன்னபடி செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க என் மேல விருப்பம் இல்லையே என் மேல விருப்பம் இல்லையே அதனால்தான் செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க என்று அருமையான சௌர்மே சௌரிய எந்த வசனத்தையாவது உன்னாலும் செயல்படாம இருந்துட்டு இருக்கான் பாரு அப்படி இருப்பாங்க சொல்லிட்டு சொல்றாரு அடுத்த என்ன விரும்ப மாட்டேங்கிறாங்க அதனால என் சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிய மாட்டேங்கிறாங்க ஆகையால் அவர்களை அவர்கள் இருதயத்தின் கடினத்திற்கு விட்டு விட்டேன் தங்கள் யோசனைகளின்படியே நடந்தார்கள் ஓஹோ என்ன முடிச்சு பண்ணிட்டாரு என் விருப்பப்படி வாழ மாட்டேன்ட்டீங்கல்ல என் மேல உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைல்ல சரி இருதய கடினத்தின்படியே வாங்குவா அவர்கள் இருதய கடினத்திற்கு விட்டு விட்டேன் உன் இருதயம் என்ன சொல்லுது இப்படித்தான் இருப்பேன்னு சொல்லுது இந்த வசதிக்கு மாறா இப்படித்தான் இருப்பேன்னு சொல்லுது சொல்லுது இல்ல அப்படி கடினத்துக்கு நானே விட்டுட்டேன் போ அவர்கள் தங்க யோசனையின்படி நடந்தார்கள் தேவனுடைய எண்ணம் வசனம் ஆனால் இப்பொழுது அவர்கள் தங்க யோசனையின்படி நடக்கிறாங்க இப்படி நடந்தால் குடும்பத்தில் பிரச்சனை வரும் இப்படி நடந்தால் வீட்டுக்குள்ள பிரச்சனை வரும் ஆகையினால என் மனசு சொல்றபடி தான் நான் நடப்பேன் நீங்க விரும்பல கத்திர விரும்பல நீங்க விரும்ப நீங்க உங்களால் செய்ய முடியல அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா என்ன விரும்பல அவர்கள் இருதய கடினம் பட்டு போச்சு நான் என்ன பண்ணிட்டு தெரியுமா இருதய கடினத்துக்கு விட்டுட்டேன் யோசனை படி நடந்தீங்க அவரை அடிச்சு பிடிச்சு குழந்தைலாம் நினைக்கிறாரா இல்ல இல்ல அப்படியே நடந்துக்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல நான் ஒண்ணு ஒண்ணுமே செய்ய மாட்டேனே ஏசு கிறிஸ்து சொல்லுவாரு மத்த ஏழாவது காலத்துல சொல்லுவாரு இருபத்தோரு ஆசனம் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பானே அல்லாமல் என்னை நோக்கி கத்தாவே கத்தாவே என்று சொல்கிறவன் அது பிரவேசிப்பது இல்லை சொல்லிட்டு அடுத்த வசம் சொல்லுவார் இருபத்தி ரெண்டுல அந்நாளை அநேகர் என்னை நோக்கி உங்களுடைய நாமத்தினாலே விசாசங்களை துரத்தணுமே உங்களுடைய நாமத்தினாலே அற்புதங்களை செய்தோமே உங்களுடைய நாமத்தினாலே தீர்க்க தரிசன் சொன்னோமே என்பார்கள் ஏசு என்ன சொல்றார் அதுக்கு அக்கிரமை செய்கிறார்கள் என்னை விட்டு அகண்டு போங்கள் நான் உங்களை ஒரு காலம் அறிய இவன் என்ன நினைக்கிறான் தெரியுமா அற்புதம் செய்யறான் ஆண்டு பேர வச்சு அது நடக்குது தீர்க்க தரிசன் சொல்ற ஆண்டு பேர வச்சு அது நடக்குது பிசாசு வரக்கிறான் பிசாசு ஓடுது ஆண்டு பேர வச்சு ஆனால் அங்க வாங்கப்பா நான் உங்களை கவனிச்சுக்கிறேன் அங்க போன பிறகு நியாய திருப்பில் தான் சொல்றாரு அக்கம செய்ய காரணம் என்னை விட்டு பாவம் விலகிரும் ஏன் ஏன் 
ஏன் சித்தப்படி நீ செய்யல விருப்பப்படி அக்கிரமெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு நீ அற்புதம் செஞ்ச அக்கிரமம் செஞ்சுக்கிட்டு தீர்க்க தரிசன் சொன்ன அக்கிரமம் செஞ்சுக்கிட்டு பிசாச வரட்டின எங்க அக்கிரமம் செஞ்சுட்டு எல்லாம் செய்ய முடியுமா முடியும் ஏன்னா ஆண்டவர் என்ன கொடுத்துட்டா தெரியுமா அவங்களுக்கு கிஃப்ட் கொடுத்துட்டாரு கிஃப்ட் வாங்க மாட்டாரு கிஃப்ட் கொடுத்தது எதுக்கு இவங்களுக்கு இல்ல ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு ஆகையினால கிஃப்ட் வாங்க மாட்டாரு ஆனால் நீ உன் கிஃப்ட் வச்சு எப்படி வேணாலும் அக்கிரமணி வாழ்ந்துக்கோ அங்க வருவல்ல அங்க பாத்துக்கிறேன் ஆனா நம்ம இப்போ என்ன பண்றோம் அற்புதம் செய்யல திட்டு சொல்லி சொல்லு ஒன்னும் செய்யலன்னு வச்சுக்கோம் ஆனா வசந்தம் இப்படி வாழ்றோமா வாழலன்னு வச்சுங்க இங்க ஒண்ணும் செய்ய மாட்டாரு இங்க ஒண்ணும் செய்ய மாட்டாரு அங்க போன பிறகு சொல்லுவாரு என்னை தள்ளி என் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்ளாதவனை நியாயம் தீர்க்கிறது ஒன்று இருக்கிறது நான் சொன்ன வசனமே அவனை கடைசி நான் அங்க போன பிறகு தாங்க தெரியும் அங்க வசந்தின்படி வாழலன்னு வச்சுங்க வசந்தின்படி வாழ்த்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அவருக்குள்ள நிலைச்சிருங்கன்னு அர்த்தம் அவருக்குள்ள நிலைச்சிருங்க ஏன்னா அவர் நிலைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறவன் அவர் நடந்தபடியே நடக்கணும் அப்படின்னா வசந்தின்படியே நடக்கணும் ஆனால் நடக்க மாட்டேன் பிடிவாதமா இருப்பேன் கடினமா தான் இருப்பேன் நான் என்னால வசந்தின்படி வாழ முடியாது என்னால முடியாது ரைட் வச்சுக்கோ அன்னைக்கு அக்கிரமிச்சுக்காரு அகண்டு போங்கன்னு சொன்ன பத்தியா அதே மாதிரி இந்த வசனம் சொல்லி என்கிட்ட நீ வந்தா வசனத்தின்படியே நான் ஞாயிந்திருப்பேன் நீ வசந்தின்படி வாழலன்னா நான் அப்புறம் தள்ளிடுவேனே என்ன செய்யலாம் பிரதர்ஸ் என்ன செய்யலாம் நீங்க அவருக்குள் நலச்சிருக்கணுமா வேண்டாம அவருக்குள் அவரில் நிலைத்திருக்கிறேன் என்று சொன்ன பிறகு அவர் நடந்தபடியே நடக்கணும் அவர் நடந்தபடியே நடக்கணும் அவர் நடந்த காரியம் வேதத்தில் இருக்குது அப்படியே நடக்கணும் அப்படின்னா வசனம் என்ன சொல்ற அப்படியே எங்க வாழணுங்க வசனம் என்ன சொல்ற அப்படி வாழணும் எதுக்கு தான் பைபிள் படிக்கிறீங்க எதுக்கு பைபிள் படிக்கிறீங்க எங்க வாழாம பைபிள் படிச்சு என்ன பிரயோஜனம் சரி விடுங்க என்ன பைபிள் படிக்கல போ நாங்க வாழ போறது இல்லை நாங்க பைபிள் படிச்சு என்ன பிரயோஜனம் வேதனைங்க பைபிள் படிக்கிறாங்களாம் பைபிள் ஆனா வாழ மாட்டாங்களாம் இது என்ன அது அப்ப அவர்கள நிலைச்சு இருக்கலன்னு அர்த்தம் நிலைச்சு இருக்கலன்னு அர்த்தம் இப்போ வேதம் என்ன சொல்லு பாருங்க ரெண்டு யோவான் ஒன்பதாவது வசனம் கிறிஸ்துவின் உபதேசத்திலே நிலைத்திராமல் கிறிஸ்துவின் உபதேசத்திலே நிலைத்திராமல் மீறி நடக்கிற எவனோ மீறி நடக்கிற எவனும் எவளும் தேவனை உடையவன் அல்ல தேவனை உடையவன் அல்ல கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில இப்ப தேவனுடைய உபதேசம் சொல்லி போடல கிறிஸ்துவின் உபதேசத்திலே அது என்னங்க அது ஏசு சொன்னார் என்னை தள்ளி என் பார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒன்றிருக்கிறது ஒன்று இருக்கிறது என் வசனம் கிறிஸ்துவின் உபதேசம் புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ளது புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ளது நியாயப்பிரமாணம் கற்பனை மோசைனாலே வந்தது இப்போ வேதம் சொல்லு கிறிஸ்துவின் உபதேசத்திலேயே நிலைத்திராமல் மீறி நடக்கிறவன் மன கடினத்தின்படி நடக்கிறானே அவனை சொல்றார் மீறி நடக்கிறவன் எவனும் தேவனை உடையவன் அல்ல ஏன் கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்கிறவனோ பிதாவையோ குமாரனையும் உடையவன் ஓஹோ என்ன சொல்றாரு கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்கிறவனோ பிதாவையும் குமாரனையும் உடையவன் ஏன் பிதாவையும் குமாரனே உடையவன் ஏ சொன்னாரு ஒருவன் ஏன் மேல அன்பா இருந்தால் என் வசனங்களை கை கொள்வான் என் பிதா அவனிடத்தில் அன்பா இருப்பார் நாங்கள் வந்து வாசம் பண்ணுவோம் எப்படி பிதாவை இவங்க மாசம் பண்றாங்க ஏசு சொன்ன வசந்தபடி நாம வாழ்ந்தா எப்படி பிதா அன்பா இருக்கிறாரு பிதாவையும் குமாரனே உடையவனா இருக்கிறான் அப்படின்னா வேதம் சொல்றபடி என்னுடைய உபதேசம் என்னுடையதாக இராமல் என்னை அனுப்பினருடையதா இருக்கிறது என்னை அனுப்பினருடைய அப்ப பிதாவினுடையதா இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றேன் ஆகவே கவனமா கேளுங்க இயேசு கிருஷ்ணனுடைய உபதேசம் பிதாவுடைய உபதேசம் இப்ப இயேசு கிருஷ்ணனுடைய உபதேசத்தில் நிலைச்சிருந்தா அவன் பிதாவையும் குமாரனை உடையவன் ஓகே பிதாவையும் குமாரனை உடையவனா நீங்க வாழ்ந்தீங்கன்னா தான் இயேசுனுடைய உபதேசத்தில் நிலைச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் 
அப்படி ஏசு கிருஷ்ணனுடைய உபதேசத்தை நிலைச்சிருக்கலாம் பிதாவுக்கு மாறும் இல்லைன்னு அர்த்தம் இப்போ நிறைய பேர் ஜெகோ விக்னஸ் நிறைய எழும்பியிருக்காங்க எகோவா சாட்சிகள் அவங்க நிறைய பேர் இந்த உபதேசத்துக்கு மாறா சொல்வார் ஏசு கிருஷ்ணன் தம்மை விசுவாசிக்கிற யூதர்களை நோக்கி என்ன சொன்னார் தெரியுமா மெய்யாகவே நீங்கள் என் உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் எனக்கு சீஷராக இருப்பீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி யோவான் எட்டு முப்பத்தி ரெண்டுல சொன்னார் மெய்யாவை ஏன் உபதேசத்தில் நினைச்சிருந்தா நீங்கள் என்னுடைய சீஷ அப்ப இவருடைய உபதேசம் தனி உபதேசம் இல்லைங்க பிதாவுடைய சொன்னது இதனால்தான் பிதாவையும் குமாரனையும் உடையவனா மாறுறான் ஏசு கிருஷ்ணன் உபதேசத்தில் நினைச்சிருக்கேன் சொல்லிட்டு என்ன சொல்றது பாருங்க ஒன்னு யோவான் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது இருபத்தி ஏழாவது வசனங்கள் உங்களை வஞ்சிக்கிறவர்களை குறித்து இவைகளை உங்களுக்கு எழுதி இருக்கிறேன் உங்களை வஞ்சிக்கிறவர்களை குறித்து இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் ஏமாத்துறானுங்க உங்களை ஏமாத்துறானுங்க உங்களுக்கு வசனம் தெரியல உங்களை ஏமாத்திட்டு போயிடுவான் உங்களை ஏமாத்திட்டு போயிடுவான் ஆகனால உங்களை வஞ்சிக்கவர்களை குறித்து இவைகளை எழுதுகிறேன் நீங்கள் அவராலே பெற்ற அபிஷேகம் நீங்கள் அவராலே பெற்ற அபிஷேகம் நிலைத்திருக்கிறது <laughs> ஏன்னா அவரால் பெற்ற அபிஷேகம் உங்களை போதிக்கும் அப்போ பெற்ற அபிஷேகம் எப்படி போதிக்கும் கட்டாயம் அபிஷேகம் பெற்றுக்கொள்ளுங்க இதுவரைக்கும் அபிஷேகம் பெறாதவங்க அபிஷேகம் பெற்றுக்கொள்ளுங்க அபிஷேகம் பெறலனாலே நீங்க பெறலவும் போக முடியாது ஸோ என்ன சொல்றாரு யோவா நீங்கள் பெற்ற அபிஷேகமே உங்களுக்கு போதிக்கும் சரி எப்படி சொல்லும் எப்படி இந்த அபிஷேகம் போதிக்கும் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேட்டரவாளனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார் அப்போ ஏசு சொல்றாரு நான் போவேன் போன பிறகு என் நாமத்தினால பிதா பரிசுத்த ஆவியான அனுப்புவாரு அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரா எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் நினைப்பூட்டுவார் இப்போ இதனால்தான் சொன்னாரு எப்பா ஏமாந்துடாதீங்கடா எவனாவது உங்களை ஏமாத்திட போறான் சோ அபிஷேகம் பெற்றீங்க அந்த அபிஷேகமே உங்களுக்கு போதிக்கும் எப்படி அபிஷேகம் பெற்றவங்களுக்கு ஆண்டவர் எப்படி ஆவியானவர் எப்படி போதிப்பாரு எதை போதிப்பாரு ஏசு சொன்ன வசனத்தை போதிப்பாருங்க ஏசு சொன்ன வசனத்தை போதிப்பார் அப்போ பரிசுத்த ஆவியை கட்டான் பெற்றுக்கொள்ளணும் இப்ப நீங்க யாராவது உங்களை சந்தேகப்படுத்துறதுக்கு வேற மாதிரி என்ன சொல்றது வசந்த மாத்தி சொல்றதுக்கு ஒத்தம் எப்படான் நீங்க எப்படி அது கரெக்டா இல்லையா கண்டுபிடிப்பீங்க நான் ரொம்ப ஆழமா போறேன் அகலமா போறேன்னு சொல்றவங்களும் நான் சொல்ல வரல எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இவங்க சொல்ற வசனம் கரெக்ட் தானா இல்லையான்னு பரிசுத்த ஆவியானவர் வசனங்களை நமக்கு நினைப்பூட்டுவார் வசனங்களை நினைப்பூட்டுவார் அந்த வசனத்துக்கு அவன் சொல்றதுக்கு ஒத்து போச்சுன்னா ரைட் இது ஆவியானவர் ஆனா மாறா சொல்லிவிட்டா உங்களை வஞ்சிக்கிறான் அர்த்தம் வஞ்சிக்கிறான் அர்த்தம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அநேக வஞ்சக ஆவி உண்டாயிருக்கு ஆகினால நீங்க வசனத்துல தரவா இருக்கணும் வசனத்துல தரவா இருக்கணும் நம்முடைய சபையார் வசனத்துல அப்படி விழிப்பிடிச்சு நிற்கணும் வசனம் அவர் ஃபிங்கர் டிப்ஸ் இருக்கணும் அடிச்சு சொன்னா ஏசு கிட்ட சாப்பிட்டாம சோதிக்கும் போது இம்மிடியட் ஆன்சர் வசனம் தான் சொல்றாரு வசனம் தான் சொல்றாரு அப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில வசனமா நிறைஞ்சிருக்கணும் வசனமா நிறைஞ்சிருக்கணும் யார் என்ன கேட்டாலும் வசனம் இப்படி சொல்லுங்க இப்படி சொல்லுங்க இல்லைங்க அப்படி இல்லைங்க அப்படி மாத்தி சொல்லுங்க ஏங்க வசனமா இருந்தா சொல்லு 
இல்லாட்டி எனக்கு ஒத்து வராது சொல்லுங்க உங்களுக்கு வசனமே தெரியல ஏமாத்திட்டு போயிடுவானே இப்போ ஆவியானோ உங்களுக்குள்ள இருக்காரு நீங்க ஆண்டோசன வசனம் உங்களுக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா அந்த சூழ்நிலையில டக்குன்னு எடுத்து உங்களுக்கு சொல்லி தருவார் உங்களுக்கு சொல்லி தருவார் இருக்குது உள்ள இருக்குது அந்த சூழ்நிலையில உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துடுவார் ஓகே இப்படித்தான் ஆவியான சொல்லுகிற வசனத்தை படி நம்ம வாழ்ந்தோம்னா என்ன பண்றோம் கிறிஸ்துவுக்குள் நிலைத்திருக்கிறோம் நிலைத்திருக்கிறோம் இப்படியே கத்தருக்குள் நிலைத்திருங்கள் அப்போ வசனத்தின்படியே வாழ்ந்தால் கத்தருக்குள் நிலைச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒண்ணு ரெண்டாவது அவருக்குள் நிலைச்சிருக்கிறதுன்னா எப்படி வாசிப்போம் ஒன்னியோவான் ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் இப்படி இருக்க பிள்ளைகளே அவர் வெளிப்படும் போது நாம் அவர் வருகையில் அவருக்கு முன்பாக வெட்கப்பட்டு போகாமல் தைரியம் உள்ளவர்களாக இருக்கும்படிக்கு அவரில் நிலைத்திருங்கள் ஓ என்ன சொல்லு இப்படி இருக்க பிள்ளைகளே அவர் வெளிப்படும் போது நம்ம இயேசு வெளிப்படுவார் தான் காத்திருக்கிறோம் அவர் வெளிப்படும் போது நாம் அவர் வருகையில் அவருக்கு முன்பாக வெட்கப்பட்டு போகாமல் அவரை சந்திக்கும்படிக்கு தைரியம் உள்ளவா இருக்க என்ன செய்யணுமா அவரில் நிலைத்திருங்கள் அப்போ ஆண்டோரா இயேசு வெளிப்படும் போது அவர்ல நிலைச்சிருந்தார்தான் அவரை சந்திக்க முடியும் இல்லைன்னா வெட்கப்பட்டு போயிடும் அப்படி ஆனால் அவரில் நிலைச்சிருக்கிறதுன்னா எப்படி வேதனை சொல்றது பார்ப்போம் அவர் நிலைச்சிருக்கிறதுனா எப்படி ஒண்ணு அவர் சொன்னபடியே செய்யணும் அப்படின்னா நிலைச்சிருக்கணும் அர்த்தம் இரண்டாவது ஒன்று யோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் அவரில் நிலைத்திருக்கிற எவனும் அவரில் நிலைத்திருக்கிற எவனும் பாவம் செய்கிறது இல்லை பாவம் செய்கிறது இல்லை பாவம் செய்கிற எவனும் எவனும் அவரை காணவும் இல்லை அவரை அறியவும் இல்லை போதும் வேதத்தில் தான் எழுதி வச்சுக்கங்க வேதத்தில் தான் எழுதி வச்சிருக்கு அவரில் நிலைத்திருக்கிற எவனும் பாவம் செய்கிறது இல்லை பாவம் செய்கிறது இல்லை பாவம் செய்கிற எவனும் அவரை காணவும் இல்லை அறியும் இல்லை இப்ப அவர்கள் நிலைச்சிருக்கிறா நான் அவர்கள் நிலைச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க இப்போ பாவம் செய்ய நான் செய்யறது இல்லை பாவம் செய்யாதவன் அவர்கள நிலைச்சிருக்கிறாங்க இப்ப யோசிச்சு பாருங்க நம்ம பாவம் செய்யா பாவம் செய்யா தேவைப்படும் பாவம் செய்வோம் அப்புறம் மன்னிச்சுவோம் இது நான் அவர் நிலைச்சா இருக்கிறோம் நிலைச்சா இருக்கிறோம் எத்தனை பேர் அடுத்தவங்க கூட பேசாம உட்காந்துருக்கிறோம் உங்களுக்கு விவசாயம் தெரியுமா தெரியாதா தெரியதா இல்லையோ ஆனால் நான் பேச மாட்டேன் செய்றாங்க அவர்கள் நிலைச்சிருக்கலன்னு அர்த்தம் நிலைச்சிருக்கலன்னு அர்த்தம் நான் புரிய மாதிரி சொல்றேன் சரி ஒரு பொய் சொல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வருதுங்க இப்ப என்ன செய்யலாம் அவர்கள் நிலைத்திருக்கிறவன் பாவம் செய்ய மாட்டான் அப்போ அப்புறம் நிலைச்சிருக்கணும் பொய் சொல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வருது என்ன செய்வேன் பாவம் செய்ய மாட்டான் பொய் சொல்ல மாட்டான் என்ன சொல்றீங்க ஆனால் நமக்கு தேவை வரும்போது மட்டும் போய் பாவம் செய்யலையா கேட்ட அவர் நிலைச்சிருக்கிறேன் இல்லைங்க இல்லை பாவம் செய்கிறவனா இருந்தால் செய்கிறவளா இருந்தால் அவர்கள நிலைச்சிருக்கலாம் அர்த்தம் அவரை காணவும் இல்லை அவரை அறியவும் இல்லைன்னு அர்த்தம் யோசிச்சு பாருங்க வேதம் சொல்லுது நான் சொல்லல அவர் நிலைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் பாவம் செய்ய மாட்டான் பாவம் செய்ய மாட்டான் இப்ப உங்க வாழ்க்கை கொஞ்சம் சீர் தூக்கி பாருங்க சீர் தூக்கி பாருங்க கேட்டா ஏசு என்னைக்கு வந்தாலும் பரப்ப பறந்துருவீங்களே பறக்க முடியாது பிரதே பறக்க முடியாது சிஸ்டர் ஏன்னா ஆதலால் எனக்கு பிரியமும் வாஞ்சியமான சவுலு இப்படியே கத்தருக்குள் 
நிலைத்திருக்கு எப்படி நிலைச்சிருக்கணும் குடியிருப்பு பரலோகத்திற்கு தான் அங்கிருந்து வரப்போறார் அதுக்காக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அற்பமான சரத்தை மயமப்படுத்த போறார் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கிற அந்த அப்படிப்பட்டவன் அதுல நிலைச்சிருக்கணும் கத்தருக்குள் நிலைச்சிருக்கணும் அப்ப கத்தருக்குள் நிலைச்சிருக்கிறவர்கள் என்ன செய்யணும் பறக்கணுமா ஏசு என்னைக்கு வருவாரு தெரியாது என்னைக்கு வரல இல்ல அப்ப என்னைக்கும் நம்ம எப்படி இருக்கணும் அவர்கள் நிலைச்சிருக்கணும்ல அவர் நிலைச்சிருக்க முதல்ல என்ன செய்வான் அவர் நடந்தபடியா நடப்பான் ரெண்டாவது பாவம் செய்ய மாட்டான் எப்படி இங்க பாவம் செய்யாம இருக்க முடியும் எப்படி பாவம் செய்யாம இருக்க முடியும் எங்க முதல்ல ஆண்டோர் மேல அன்பு வருங்க ஆண்டோர் மேல யாருக்கு நூத்துக்கு நூறு அன்பு இருக்குதோ அவனால பாவம் செய்ய மாட்டாங்க இப்போ ஒரு மனைவிக்கு தம் புருஷ மேல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அன்பு இருந்துச்சுன்னா எவனையும் தொட விட மாட்டான் கடிச்சு வேண்டாங்குவா ஆனா புருஷ மேல ஐம்பது பர்சன்ட் அதான் அன்பு அவ்வளவுதான் அன்பு மீதி அன்பு அவன் மேல இல்ல என்ன செய்வாப்போ என்ன செய்வா வச்சுக்க வச்சுக்க பிடிச்சிக்க ஏன் அன்பு தான் இல்லை இல்லை புருஷ மேல ஆண்டவர் மேல யாருக்கு அன்பு இல்லையோ இல்லை நான் இப்படி சொல்றேங்க ஐம்பது பர்சன்ட் விட்டுருங்க புருஷ மேல தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் அன்பு ஒரு பர்சன்ட் அன்பு இல்லை தப்பு பண்ண முடியுமா முடியும் ஏன்னா புருஷ மேல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அன்பு இல்லையா முடியும் சௌரமே நீ சௌரியா நல்லா கவனிச்சுங்க ஆண்டவர் மேல நூத்துக்கு நூறு அன்பு இருந்துச்சுன்னா ஒன்னால பாவம் செய்ய முடியாது செத்தாலும் சாத நான் பாவம் செய்ய மாட்டேன் ஆனா இந்த அன்பு தான் குறைஞ்சு போச்சு அதனால இஷ்டத்துக்கு பாவம் செய்யறாங்க இப்ப பாவம் செய்யாம இருக்கணும் எப்படி இங்க பாவம் செய்யாம இருக்கிறது எப்படி பாவம் செய்யாம இருக்கிறது நானும் என்ன முயற்சி 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 பண்ணி பண்ணி பாக்குறேன் நடக்க மாட்டேங்குத நீ வேதத்தின் அடிப்படையில முயற்சி பண்ணல எப்படி ஒரு மனுஷன் பாவம் செய்ய முடியாது வேதம் சொல்லுது ஒன்று யோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் தேவனால் பிறந்த எவனோ பாவம் செய்யான் ஏனெனில் அவருடைய வித்து அவனுக்குள் தரித்திருக்கிறது என்ன சொல்றாரு தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்ய மாட்டான் ஏனென்றால் அவருடைய வித்து தேவனுடைய வித்து அவனுக்குள் தரித்திருக்கிறது அவன் தேவனால் பிறந்தபடினால் பாவம் செய்ய மாட்டான் தேவனால் பிறந்தபடினால் பாவம் செய்ய மாட்டான் ஏன்னா அவருடைய வித்து அவனுக்குள்ள இருக்குது அப்போ அவருடைய வித்து அவனுக்குள்ள இருக்கும் போது இந்த வித்து பாவம் செய்ய விடாது பாவம் செய்ய விடாது அப்படி ஆனா வித்து நான் என்னன்னு உங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் ஒன்று பேதரின் புஸ்தகம் அவருடைய வித்துனா என்னன்னு பாருங்க முதலாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல என்றைக்கும் நிற்கிறதோ ஜீவன் உள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டீர்களே அப்படின்னா வித்துனா என்னவா அழிவுள்ள வித்து வேற உலக பிரம இந்த மதங்களால் உண்டாகிற வித்து ஆனா இது எப்படி எந்தெந்தைக்கு நிற்கிறதும் ஜீவன் உள்ளதுமான வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்து அப்ப இந்த வசனம் தான் வித்து அது ஜீவன் இருக்குது இந்த வசனத்துக்குள்ள இது அழிவு இருக்காது ஜீவன் உள்ளது ஜீவன் உள்ளது என்னென்ன கடைசி வரைக்கும் நிற்கும் இப்ப இந்த ஜீவன் உள்ள வித்து ஒருத்தங்கிட்ட இருந்தால் அவன் பாவம் செய்ய மாட்டான் அவன் பாவம் செய்ய மாட்டான் எப்படிங்க எங்க நாங்கள்லாம் பயப்பட முடியலையா வசனம் <laughs> தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்ய மாட்டான் என்று அறிந்திருக்கிறோம் 
ஆனால் பிறந்தவன் பிறந்தவன் தன்னை காக்கிறான் பாவம் செய்யாத வெடிக்கு தன்னை காக்கிறான் பொல்லாங்கன் அவனை தொடான் அப்போ இந்த தேவனால் பிறந்தவன் பாவம் செய்ய மாட்டான் எப்படி செய்ய மாட்டான் தேவனால் பிறந்தவன் இந்த வசனத்தை வச்சு தன்னை காத்து கொள்கிறான் இந்த வசனத்தை வச்சு காத்து கொள்கிறான் அப்ப அந்த வசனமாகிய வித்து நமக்குள்ள இருக்கும் போது அந்த வசனத்தை அந்த பாவம் செய்யும்படியான சூழ்நிலை வரும்போது இந்த வசனத்தை வச்சு நீங்க எதிர்த்துட்டீங்கன்னு வச்சுங்க நீங்க உங்களால் பாவம் செய்ய முடியாது உங்களால் பாவம் இது உங்க கையில் தான் இருக்குது நீங்க பாவம் செய்யாம இருக்கிறது உங்க கையில் தான் இருக்குது ஆனா அந்த வசனம் உள்ள இருக்கணும் வசனம் என்கிற வித்து உள்ள இருக்கணும் இந்த வித்து வசனத்துக்கு தான் சாத்தா ஓடுவான் நீங்க சும்மா வசனத்துக்கு <laughs> வசனமும் இல்ல வசனத்தை வச்சு சாத்தானு எதிர்த்து ஜெயம் கொள்ளணுங்கிற எண்ணமும் வரல சாத்தா உங்களுக்கு ஈஸியா ஜெயிச்சு போயிடுவானே பாவம் செய்ய வச்சுருவானே அதனால தானே பாவம் சரிங்க அதனால தான் பாவம் சரிங்க உங்களுக்குள்ள வசனமே இல்லையே வசனம் உங்க மனசுல பதி இல்லையே உள்ள இல்லையே வித்து அவருடைய வித்து இல்லையே சூழ்நிலை வரும்போது வித்தை வச்சு நீங்க சாத்தான எதிர்த்து நீங்க தெரியலையே ஒரு <laughs> உங்களுக்கு வேண்டாதவங்களை பற்றி ஒரு இடத்துல போய் சொல்லணும் கோடு சொல்லணும் அவங்கள பற்றி என்ன பண்ணுவீங்க நான் சொன்னேன்னு சொல்லி விடாத அவ ஒன்னே பற்றி இப்படி சொன்னா அப்படி சொன்னா இது கோடு ஆனா இந்த வசனம் உள்ள இருக்குது எப்படி உன் ஜனத்தின் மத்தியில அங்குமெங்கும் வசனமே தெரியாது அப்புறம் எப்படி சொல்லுவீங்கல்ல வசனமே தான் தெரியும் அப்புறம் தான் கோடு சாதாரணமா சொல்லிவிடுமே இப்போ அது வசனம் இருக்கு இப்போ வசனத்தின்படி நீங்க கோல் சொல்லாம இருக்கணும் கோல் சொல்ல போறீங்க ஆவியான சொல்றாரு எம்மா கோல் சொல்லாதம்மா ஜனத்தின் மத்தியில் அங்கமிங்கும் கோல் சொல்லி தெரியாது சும்மா இருக்க மாட்டீங்க சும்மா இருக்க மாட்டீங்க நான் சொல்லுவேன் இப்போ காக்குறது யார் கையில் இருக்கு உங்க கையில் இருக்கு அதே இத ஆவியானவரை அவிக்கிறதும் உங்க கையில் தான் நீங்க வசனத்தின்படி செயல்பட்டால் அவியான <laughs> அப்ப வசனத்தின் படி நம்ம ஆவியான கற்றுத்தர வசனத்தின் படி நம்ம என்ன செய்வோம் அந்த வசனத்தை வச்சு நம்ம எதிர்த்து என்னன்னா சாத்தம் ஓடிடுவான் அப்ப கத்தருக்குள் நிலைச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ இந்தபடியே கத்தருக்குள் நிலைத்திருங்கள் அப்போ நிலைச்சிருக்கவன் என்ன செய்வான் ஒண்ணு கத்தருக்குள் நிலைச்சிருக்கவே வசனத்தின் படியே வாழ்வான் ரெண்டு கத்தருக்குள் நிலைச்சிருக்கவே பாவம் செய்ய மாட்டான் மூன்று கத்தருக்குள் நலச்சிருக்கும் என்ன செய்யறா பாருங்க யோவா எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஆறாவது வசனம் என் மாம்சத்தை புசித்து என் ரத்தத்தை பானம் அணுகிறவன் என்னிலே நிலைத்திருக்கிறான் நானும் அவனிலே நிலைத்திருக்கிறேன் என்ன சொல்ற ஆண்டவரா இயேசு என் மாம்சத்தை புசித்து என் ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவன் என்னிலே நிலைத்திருக்கிறான் நானும் அவனிலே நிலைத்திருக்கிறேன் ஆதலால் எனக்கு பிரியும் வாஞ்சியமான சவர்களே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க இந்த பிராம கத்தருக்குள் 
நினைச்சிருங்க அப்போ ஆண்டவர் வருவார்னு சொல்லி வாஞ்சிக்கிற நாம கத்தர்குள் நினைச்சிருக்கணும் எப்படி ஒன்னு வசந்தபடி வாழணும் அவர் வாழ்ந்தபடி வாழணும் ரெண்டு பாவஞ்ச கூடாது மூணு என்ன செய்யணுமா அவருடைய சரீரத்தை புசித்து மாம்சத்தை புசித்து ரத்தத்தை பானம் பண்ணும் போது அவர்ல நிலைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா கம்மினின்னு எடுக்கணுங்க கம்மினின்னு எடுக்கணும் நீங்க கம்மினின் எடுக்கிறவங்களா இருந்தால் அவர்கள நிலைச்சிருக்கீங்க அர்த்தம் கவனமா கேட்டுங்க புரியும்படி சொல்றேன் கம்மினின் யார் எடுக்கணும் கம்மினின் எடுக்கிறதுக்கு குவாலிபிகேஷன் என்ன அப்போ சார்பு இரண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி இரண்டாவது வசனம் அவர்கள் அப்போசனுடைய உபதேசத்திலோ அந்யோனியத்திலோ அப்ப பிட்குதலிலோ செபப்பண்ணுதலிலும் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள் என்ன சொல்லுது பாருங்க அவர்கள் அவர்கள் யார் நான் பார்ப்போம் அவர்கள் அப்போஸ்தலுடைய உபதேசத்திலும் அந்யோன்யத்திலும் அப்பம் பிக்கதிலும் அப்பம் பிக்கதுன்னா என்ன கம்மியா எடுக்கிறது கம்மியா அதிலும் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள் சொல்லா அவர்கள் யாருங்க யாரு இப்ப வாசிங்க பார்ப்போம் முப்பத்தி எட்டுல இருந்து அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்பு கென்று நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்ன சொல்றாரு மனம் திரும்பி பாவ மன்னிப்பு கென்று ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் ஓகே அப்போ மனம் திரும்ப நபர் தான் ஞானஸ்நானம் ஆனா இன்னைக்கு ஞானஸ்நானம் சாதாரணமா யாரோ சொன்னாங்கன்னு எடுத்துறேன் காலையில நம்ம பிரான் சர்ச்சுக்கு ஒரு சின்ன தம்பி புதுசா ஒருத்தர் வந்தான் சின்ன பையன் வந்து கையை நீட்டிட்டான் எல்லாரும் மாதிரி விசுவாசிகள் மாதிரி நீட்டான் நான் தம்பி நீ ஞானசான் மனந்திரும் ஞானசான் ஆமா ஐயா இஸ்ரேலில் போய் எடுத்துட்டேன் எங்க யோர்தானில் போய் எடுத்தானா சரி இப்போ எங்கே சர்ச் ஆர்சி சர்ச்சில் தான் இருக்கேன் ஆர்சி சர்ச்சில் உட்காந்துருக்கான் ஆனால் ஞானஸ்தான் எடுக்கிறான் எங்கன்னா ஆர்சியில் வந்து அப்போ வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கூட்டு போவாங்களாம் இவனையும் கூட்டு போவாங்க ஒரு ஃபாதருக்கு கீழே இருக்கிறானா அதனால இவனையும் கூட்டு போவாங்களா அங்கே போய் ஞானஸ்தான் கூட்டிட்டாங்களாம் நீ மனம் திரும்பிட்டான் அப்படிலாம் எனக்கு தெரியாதுங்க ஆனால் எடுத்தவன் எங்கே இருக்கிறான் ஆர்சி சர்ச்ச ஆர்சி சர்ச்சில் நல்ல கவனிச்சிங்க இப்போ ஞானஸ்தானம் எதுக்கு கொடுக்கணும்னு நிறையா பேருக்கு தெரியுதுல்ல எதுக்கு எடுக்கணும்னு தெரியுதுல்ல ஏதோ ஞானஸ்தான் அடுத்தா பரலோது போயிடலான்னு அந்த ஒரு ஏதோ ஒரு அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்களே தவிர இப்போ அவன்கிட்ட கேட்டேன் ஏய் நீ மனம் திரும்பாமல் ஞானஸ்தான் அடுத்தா செல்லாதுரா எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுங்க எங்கள் ஃபாதர் கூட்டிகிட்டு போவார் அங்கே கூட்டிகிட்டு போய் ஞானஸ்தான் கொடுத்தார் இப்போ ஆசையில் தான் இருக்கிறேன் அந்த ஃபாதருக்கு அசிஸ் பண்ணுறேன்றான் உதவி செய்கிறேன்றான் எப்பா நான் சர்ச்சுக்கு வா ஏழு மணிக்கு நடக்கும் ஆனால் கம்மி எடுக்காத அது விவரம் உனக்கு பிறகு சொல்லித்தரேன் ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அனுப்பிச்சு விட்டேன் இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு ஞானஸ்தானம் ஏன் எடுக்கணும்னே தெரியலங்க ஆனால் வேதம் சொல்லுது பாவம் மன்னிப்பு கண்டு ஞானஸ்தான் பற்றுக்கணும் ஓகே கவனமாக கேட்டுங்க அப்புறம் பர்சு தாவிய தேவன் தருவார் அப்புறம் என்ன சொல்லுது அடுத்த வருஷம் மாறுபாடு உள்ள சந்ததியை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சிச்சுக்கும் அது யார் மாறுபாடு உள்ள சந்ததினா இந்த சத்தியத்துக்கு மாறுபட்டவங்களை விலகிக்கும் அவங்கள விட்டு விலகினாதான் உனக்கு ஞானஸ்தானம் அவங்கள விட்டு விலகினாதான் ஞானஸ்தானம் இவங்க தான் ஞானஸ்தான் எடுத்து கம்மியின் எடுக்கணும் மனம் திருமணம் ஞானஸ்தான் எடுக்கணும் பல வருஷங்களுக்கு முன்னால நம்ம சபையில் ஒரு சகோர் இருந்தார் அந்த சகோரர் செங்கல் ஜல்லி கல் மண் வைக்கிறவர் அவர் ஒய்ஃப் நல்ல ஸ்பிரிச்சுவலாக நல்ல வளர்ந்தவங்க அப்படிப்பட்டவங்க இவர் வந்து வராதது அவர் ஒரு நாள் என்கிட்ட சொல்கிறார் பாஸ்டர் நான் ஞானஸ்தான் எடுக்கணும் அப்படின்னார் நான் சொன்னேன் ஞானஸ்தான் கொடுக்கத்தார் நீங்கள் மனம் திரும்பி பாவங்களெல்லாம் அறிக்கைட்டு மன்னிப்பு கேட்டீங்களா அன்னைக்கு அறிக்கைட்டேன் மன்னிச்சிட்டார் அப்படின்னா சரி இங்கே இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது பொய்யெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு முடியும் தானே பொய் சொல்லுவீங்களா பொய் சொல்லாமல் இருக்க முடியாது பாஸ்டர் நாங்கள் பொய் சொல்லாமல் இந்த பிஸ்னஸ் நடத்த முடியாது நான் அப்போ பொய் சொல்கிற உங்களுக்கு நான் டேரவே சொல்கிறீங்க பொய் சொல்லாமல் இருக்க முடியாதுன்னு நான் உங்களுக்கு ஞானஸ்தான் கொடுக்க முடியாதுட்டேன் இந்த காரியத்தை கேட்டவர் ஞானஸ்தான் எடுக்கல அவர் தான் போய் சொல்ல முடியாமல் இருந்தார் முடியாது அப்படின்றாரு 
அந்த ஏரியாவில் உள்ள ஒரு சவரர் ஒரு ஊழியக்காரர் அவர்கிட்ட வந்தார் எங்க உங்க ஒய்ஃப்லாம் எப்படி நல்லா ஸ்பிரிச்சுவலா நல்லா இருக்கிறாங்க நீங்க மட்டும் ஏங்க ஞானஸ்தானம் எடுக்காம எப்படி உட்காந்துருக்கீங்க இல்லை எங்க பாஸ்டர் கொடுக்க மாட்டேங்கிறார் ஏன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு பிஸ்னஸ்ல போய் சொல்றோம்னா அதனால கொடுக்க மாட்டேங்கிறார் ஐயோ பிஸ்னஸ்ல போய் சொல்லாம எவனா இருப்பானா நீங்க வாங்க நான் கொடுக்குறேன்ட்டு நான் கொடுக்குறேன்ட்டாருங்க அவர் கொடுத்துட்டார் ஒரு நாள் செவ்வாய்க்கிழமை எனக்கு ஒரு போன் வருது பாஸ்டர் பிரதேஷ் நல்லா இருக்கீங்களா நான் ஞானம் சார் செம்பாஸ்டர் ஐயோ வர்றது என்கிட்ட ஞானம் சார் எடுத்துட்டேன்றாரு யார் கொடுத்ததுன்னு அவர் பர்டிகுலர் பாஸ்டர் சொன்னாரு அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆமா நீங்க பொய் சொல்றீங்களே பிசினஸ்ல பொய் சொல்லிடுறீங்களே எப்படி அவர் கொடுத்தார் அவர் சொன்னார் பிசினஸ்ல பொய் சொல்லாம இருக்க முடியாது நான் கொடுக்குறேன்னு கொடுத்துட்டார் பாஸ்டர் என்ன செய்யலாம் இப்போ என்ன செய்யலாம் இப்படியும் ஊழியக்காரங்க இருக்காங்க இப்படியும் ஊழியக்காரங்க இருக்காங்க சரி எப்படியோ போட்டோம் இப்போ அந்த மனம் திரும்பி ஞானம் நடத்தவங்க அடுத்து பரிசுத்தாவின் அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும் அந்த பெற்றுக்கொள்ளுங்கிறது அது அது ஆண்டவர் தருது மாறுபாடு உள்ள சந்ததியை விட்டு விலகணும் அது மஸ்ட் கவனமா கேட்டுங்க மாறுபாடு உள்ள சந்ததினா யாருங்க இந்த சத்தியத்துக்கு மாறுபட்டவர்கள் இவங்களை விட்டு விலகணும் ஓப்பனாவே சொல்றேன் ரோமன் கத்திரிக் சிஎஸ்ஐ லுத்ரன் லண்டன் மிஷின் அந்த மிஷின் இந்த மிஷின் எந்த மிஷினோ நான் என்ன சொல்றேன் அவங்களை விட்டு நீங்க விலகிதான் விலகாம ஞானஸ்தான் எடுத்தாச்சு வேஸ்ட் அங்க போய் ஒவ்வொரு மாசத்துல ஒரு நாள் சும்மா போயிட்டு வந்துடுறேன் பிரதேர் அவங்களுக்கு அங்க போய் ஒரு மெம்பர்ஷிப் இருந்தா தான் இருக்கும் ஃபெலோஷிப்புக்கு இங்க வர்றேன் மெம்பர்ஷிப்புக்கு அங்க போறேன் நோ பிரதேர் நோ சிஸ்டர் அப்படின்னு நீங்க செய்ய முடியாது ஓகே இப்போ கம்பெனி எடுத்தீங்கன்னா அவரோடு கூட என்ன பண்றீங்க நிலச்சிருக்கீங்க உடம்படிக்கல நிலச்சிருக்கீங்க ஓகே இப்போ வேதம் என்ன சொல்ல பாருங்க ரெண்டு நாளாகும் முப்பதாவது அதிகாரம் ஒன்னு <laughs> சுத்தமா இருக்கணும் எழுதுறபடியே சாப்பிடணும் எப்படி சாப்பிடணும் எழுதிருக்குதோ அப்படி சாப்பிடணும் ஆனால் இங்க ஒரு நாலு கூட்டத்தார் இருக்கிறாங்க எப்பராயும் மலாசை இசக்கா செபுலோர் மனுஷன் ஏராளமான அநேகம் ஜனங்கள் எப்படியா சுத்தம் பண்ணி கொள்ளாதிருந்தும் எழுதியிருக்கிறபடி செய்யறது இல்லை இன்னைக்கு ஆவிக்குரிய உலகத்தில் கம்மி எடுக்கிறாங்க சுத்தம் அடையாதபடிக்கு புத்தகம் அதிகாரம் முதல் எழுதாதாய் சுத்தம் பண்ணாமல் அநேகர் செய்யறாங்க வாழ்க்கைக்கடவன் அபாத்திரமாய் போஜனமான 
என்ன <laughs> <laughs> அவன் <laughs> அபாத்திரமாய் பந்து வரும்போது இது நிமித்தம் உங்களில் அநேக பலவினரோ பலவினரும் யாதியுள்ளவர்களுமா இருக்கிறார்கள் அநேக நித்திரையும் அடைந்திருக்கிறார்கள் இது நிமித்தம் இது நிமித்தம் எது நிமித்தம் அபாத்திரமாய் பங்கு பெற்றது நிமித்தம் உங்களில் அநேகர் பலவினரும் வியாதி உள்ளவர்களும் அநேகர் நித்திரான அப்போ இப்ப நான் அப்படி சொல்றேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு பலவீனம் வந்தால் வியாதி வந்தால் இதுவும் ஒன் ஆஃப் தி ரீசன்ஸா இருக்கலாமே இருக்கலாமே ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும்ல யோசிச்சு பார்க்கணும்ல எங்க அதுக்கு நம்ம யோசிச்சு பார்த்து அதை ரெக்டிவை பண்ணலன்னு வச்சுங்க நித்திரையும் அடைந்து விடுவாங்க செத்தே போயிடுவாங்க செத்தே போயிடுவாங்க ஏன் தெரியுமா அபாத்திரமாய் பங்கு பெறும்போது அதனால தான் நிறைய பேர் பங்கு பெறுறதே இல்லை வம்பாயது பாஸ்ட் வேறு எப்படி சொல்லி விடுறாரு நீ செத்து போயிடுவேன்றாரு நமக்கு ஐயோ நம்மளுக்கு உயிர் முக்கியம் கம்மியின் முக்கியமா உயிர் முக்கியமா உயிர் முக்கியம் போ அப்படின்னு ஓய போயிடுறாங்க நிறைய பேர் எடுக்கிறதே இல்லை எனக்கு என்ன நீங்கள் எடுக்கலைன்னா அவர்கள் வருகை வர முடியாது வேதம் சொல்லுது அவர் அப்படியா கத்துடைய பந்தில் பங்கு பெற்றான் அவரில் நிலச்சிருக்கிறோம் அர்த்தம் நிலச்சிருக்கிறோம் அர்த்தம் நீங்க பங்கு பெறலாம் இயேசு வரும் பறந்து போக முடியாதுங்க இயேசுவே சொல்றாரு யோவா ஆறு அதிகாரம் ஐம்பத்தி நான்கு ஆசந்து பிடிங்க என் மாம்சத்தை புசித்து என் ரத்தத்தை பானம் பண்ணுகிறவனுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு நித்திய ஜீவன் உண்டு நான் அவனை கடைசி நாளில் எழுப்புவேன் எழுப்புவேன் எப்ப வர்றாரோ அன்னைக்கு எழுப்புவார் அவர் தூதர்களுடனே வரப்போகிறார் வரும்போது கத்தற்குள் மறித்தவர்கள் அப்ப முதலாவது எழுந்திருக்கணும்னாலே நீங்க அப்பத்தை புசிக்கணும் ரத்தத்தை பானம் பண்ணணும் ஆகவே தயவு நல்லா கொஞ்சிங்க எழுதியிருக்கிற பிரகாரம் அபாத்திரமாய் அல்ல பாத்திரவான்களா இருந்து கத்துடைய பந்தியில பங்கு வரணும் அப்படி பங்கு பெற்றால் அவரில் நிலைச்சிருக்கணும் அர்த்தம் எத்தனை பேர் சினிமாவோ சீரியலோ இல்லைன்னா மொபைல தேவையில்லாத பாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற அபாத்திரமாய் பங்கு வர நீ அபாத்தமாய் பங்கு பெற இதனால என்ன வருது பலவீனம் வருது வியாதி வருது சாவு வருது அந்த நிலைமைக்கு சபை போக கூடாது அதனால கத்துடைய பந்திங்க போது ஏதோ மாதான முதல் வாரத்தில் கொடுப்பாருங்க ரைட் நானும் போய் எடுத்துக்கிறேங்க எங்க அப்படி வராதீங்க உங்களை சரி பண்ணிட்டு சரியாயிட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம போயிட்டு எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க அப்படின்னு நினைக்காதீங்க எண்ணைக்கும் சுத்தமா இருக்கணும் எண்ணைக்கு இயேசு வந்த பறக்கணும் எண்ணைக்கு இயேசு வந்த பறக்கணும் அப்படின்னா எண்ணைக்கு இயேசு வந்த பறக்கிறவன் எண்ணைக்கும் கம்மியா எடுக்கலாம்ல கவனமா கேளுங்க இயேசு என்னைக்கு வருவாரு இன்னைக்கு வந்த போவீங்களா இன்னைக்கு கம்மியா எடுக்க வந்தீங்க ஆயத்தம் வந்துருவீங்களா அப்ப இன்னைக்கு போயிருவீங்க சரி அடுத்த வாரம் கம்மியும் கிடையாது ஆயத்தமா இல்ல எப்படி போவீங்க வேதம் சொல்லுதுங்க இயேசுவே சொல்றாரு அவனை கடைசி நாள்ல எழுப்பேன் அவனுக்கு நித்திய சீன் உண்டு அப்போ கத்துடைய பந்தியில பங்கு பெறவங்க அபாத்திரமாய் பங்கு பெற்றால் அது பலவீன வரும் வியாதி வரும் செத்துருவாங்க ஓகே அப்படி பங்கு பெறும்போது வேதம் என்ன சொல்றது என் மாம்சத்தை புசித்து ரத்தம் மாறு பண்ணு என்னில் நிலைத்திருக்கிறான் அப்போ கம்மினி நடுக்கிறவங்க ஆண்டவர்ட்ட நினைச்சிருக்காங்க மூணு காரியமாச்சா ஆதலால் எனக்கு பிரியமும் வாஞ்சியமான சவுர இந்த படியே கத்தருக்குள் எந்த படி நினைச்சுக்கணும் 
ஒன்னு ஆண்டோர் நடந்தபடியா நடக்கணும் ரெண்டு பாவசை விட மூணு கத்துடைய பந்தியில கட்டாயம் பங்கு பெறணும் பங்கு பெறணும் அதாவது பஸ்காவை ஆசிரிக்கும் வெளி ஊருக்கு போயிருந்தா தான் ஆசிரிக்க கூடாது மற்றபடி வரலன்னா அவன் சாவடி சொன்ன இருக்கு தெரியுமா ரைட் ஓகே இப்போ நாலாவதாக வேத என்ன சொல்லுது பாருங்க எபிரேயர்கள் நிறுத்துவோம் எபிரேயர் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் முதல் வாசம் சகோதர சிநேகம் நிலைத்திருக்க கடவுது போதும் சகோதர சிநேகம் நிலைத்திருக்க அப்போ சகோதர சிநேகத்திலே நிலைச்சிருக்கணும் நிலைச்சிருக்கணும் ஒண்ணு கத்தர்குள்ள எப்படி நிலைச்சிருக்கணும்னு பார்த்தோம் இப்ப சகோதர சிநேகத்திலே நிலைத்திருக்கணும் சகோதர சிநேகத்திலே நிலைச்சிருக்கணும்னா நம்ம எல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்டவங்க தேவனுடைய பிள்ளைகள் சர் ரட்சிக்கப்பட்டதுனால அவருடைய சரீரத்திலே ஐக்கியம் உள்ளவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சகோதரர்கள் சகோதரி அப்படிதானா ரைட் இதுல எப்படி இருக்கணுமா சகோதர சிநேகத்திலே நிலைச்சிருக்கணும் உங்களை என்னையும் கத்த தம்முடைய சரீரத்துல அவயமா மாத்திட்டார் நம்ம எல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் யாரு சகோதரர்கள் சகோதரி இந்த சகோதர சகோதரிய ஐக்கியத்திலே நிலைச்சிருக்கணும் எத்தனை பேர் அடுத்தவங்கட்ட பேசாம உட்காந்துருக்கா எப்ப நிலைச்சிருக்க முடியும் தெரியுங்களா யார் ஒருவர் தாழ்மையா இருக்கிறாங்களோ அவங்களால தான் நினைச்சிருக்க முடியும் மற்றவங்களால நினைச்சிருக்க முடியாதுங்க ஒருவேளை உங்களை விட மேன்மை என்றான் அவங்கிட்ட நீங்க நினைச்சிருக்க முடியல அவன் பெரியாள் நினைக்கிறான் அதனால என்ன எங்க அவன் பெரியாள் நினைக்கிறான் மனசு போறான் நீ தாழ்ந்து போ நீ தாழ்ந்து போ அப்படின்னா அவங்களுடைய ஆயக்கம் ஆயிடலாம் இல்லவா சகோதர சிநேகம் நிலைத்திருக்க கிடையாது அப்போ சகோதரக்குள்ள சிநேகம் வரணுங்க இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு நம்முடைய சபைக்கு புதுசா வர்றவங்களை யாரெல்லாம் பார்ப்பீங்க மூப்பர் பார்ப்பாரு மற்றவங்க எல்லாம் யாரா பார்ப்பீங்களா எங்க அடுத்தவங்க பார்க்கணுங்க பார்த்து பேசணும் எங்க இருந்து வரீங்க என்ன ஏது அவங்க நம்ம ஒரு அவை அவங்க கிறிஸ்துவின் சரத்துல பார்த்து பேசுவானாமா நான் ஒரு தடவை திருச்சியில் ஊழியம் செய்த நாட்களில் என் சபைக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆஃபீஸர் பெரிய ஆஃபீஸர் எனக்கு சொந்தக்காரர் அதனால் அண்ணே வாங்கினே சபைக்கு அப்படின்னே அவர் சிஎஸ்ஐ சார்ந்தவர் வாங்கினே அப்படின்னே வந்தாருங்க வந்தார் முடிச்சுட்டு யாரும் யாரையும் அவருக்கு தெரியாது முடித்த உடனே ஒரு ஓரமாக நின்னார் நம்ம விசுவாசி கேட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஒருத்தர் 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 இப்படியே பார்த்துட்டு 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 இருந்தாங்க அவர் கடைசி மட்டும் அப்படி தான் நின்னார் அப்புறம் அண்ணன் போகலாமா போகலாம்பா எப்படின்னு இருந்துச்சுது செய்தி நல்லா இருந்துச்சுது உங்கள் ஆட்கள்லாம் சரி கிடையாது என்னன்னாச்சு ஓ நான் புதுசாக வந்தேன்ல யார் எவனாவது கேட்டானா எவ் அவர் கொஞ்சம் வயசில் பெரியவர் எவனாவது கேட்டானா அவமா அவனை தான் சுத்தி சுத்தி பாக்குறான்னு தவிர நான் புதுசா வந்திருக்கிறேன் என்ன விசாரிக்கிறேன் எவனுக்குமே ஒரு இதில் புதுசா போறக்கூடாதா இனிமே நீ உன் சர்ச்சைக்கு கூப்பிட்ட கொண்டு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டாரு கடைசி வரைக்கும் வரமாட்டேன்ட்டாருங்க எங்க ஒருத்தன் வர்றாங்கன்னா அவங்க மேல ஒரு கரிசனை வச்சு செய்யணும் இல்லவ சகோதர சிநேகத்தில் அன்பா இருக்கணுங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்பா இருக்கணுங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஐக்கியமா இருக்கணும் ஒருத்தர்கிட்ட பிரச்சனை வச்சு கூடாது கோவப்பட கூடாது சண்டை போட கூடாது எல்லாரும் எப்படி இருக்கணும் சகோதர சிநேகம் நிலைத்திருக்கணும் ஏன் அப்படி சொல்றதுன்னா ஆண்டோர் சொல்றாரு பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வருஷம் நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருக்கிறது என்ன செய்யறாரு 
நம்முடைய ஒரு இடத்தில் அப்படின்னா தேவனுடைய பிள்ளைகளிடத்தில் அனுபவிச்சேன் ஏற்கனவே அனுபவிச்சேன் நான் ஊழியத்துக்கு வரும்போது அனுபவிச்சேன் இதை என்ன பண்றேன் முடிவு பொறியும் நான் அதை அனுபவனா இருக்க விரும்புறேன் அந்த அன்பை வச்சிருக்கிறேன் அப்படியானா சிலர் ஆரம்பத்தில் அன்பா இருப்பாங்க இப்போ அவன் மேல எனக்கு பிடிக்கவே முடியாது அவளை பிடிக்கவே முடியாது என்னால முடியாது ஏன் தெரியுமா இப்போ யூதாஸ் காரியத்து மேல அன்பா இருந்தாரா யூதாஸ் காரியத்து காட்டி கொடுப்பான்னு தெரியுமா தெரியும் அன்பா இருந்தாரா சரி அந்த காட்டி கொடுக்கற அவன் யூதாசுடைய கால கழுவினாரா ஏங்க அப்படி அவன் கழுவினார் ஏன் அந்த சவோர சினேகத்தை நாடினார் ஏன் ஏன் ஏங்க சவோர சினேகம் வேணும்னா உங்களை தாழ்மைப்படுத்தினாதான் சவோர சினேகம் வரும் நீங்க அடுத்தவனை விட நான் பெரிய ஆளு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அடுத்தவனோட நீங்க சினேகம் வைக்க முடியாதுங்க உங்களால முடியாதுங்க அவ என்ன பெரிய இவ்வளவு அப்படிலாம் நான் இறங்கி போனது இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு சவோர சினேகம் வராது எவை எப்படி போனா என்ன நான் ஆண்டோர் பெரிய மார்க்க விரும்புறேன் நான் தாழ்ந்து போறேன் தாழ்ந்து போங்க அப்போ சகோதர சிநேகம் வரும் அப்போதான் சகோதர சிநேகம் வரும் அவன் எப்படி பேசினான் தெரியுமா எப்படி சொன்னான் தெரியுமா எங்கால முடியாது ஓ ஏசுவே காட்டி கொடுத்து சாவடிக்க போறான் அவங்க ஆளும் கழுவிட்டு போறாரு சகோதர சிநேகம் நிலைத்திருக்க கிடையாது அவங்களுக்கு தான் புத்தி இல்லைங்க நம்ம தாழ்ந்து போலாம் நம்ம தாழ்ந்து போலாம் அவர் சொல்றாரு வேதம் சொல்றது பிதாவிடத்தில் போகும்படியான வேலை வந்தது அப்ப எப்ப வேணாலும் அவர் போறாரு போறதுக்கு முன்னால எல்லாத்தையும் சமானம் வந்துடுவோம் இப்ப ஏசிக்கிட்ட நம்ம எப்ப போறோம் தெரியாது எப்ப வேணாலும் கூட்டு போறல அப்ப எப்ப வேணாலும் கூட்டு போறனா எல்லாத்தையும் சமானமா இருக்கும் இல்ல என்ன சொல்றீங்க அதுதான் அண்ட சொன்னாரு காணிக்க செலுத்தும் சவுரத்துல குறைவு நீ போய் ஒப்புரவா ஆயிட்டு நீ தான் ஒப்புரவாக்கினாரு அவன் ஒப்புரவாக்கிட்டான் அப்புறம் இவன் ஏன் ஒப்புரவா அவன் தான் பிரச்சனை இல்லாதவன அடுத்தவங்கள தாழ்ந்து போறாங்கன்னு அர்த்தம் அருமையானவளே சகோதர சிநேகம் ஏன்னா இயேசு அப்படி இருந்தார் அதைத்தான் வேதத்தின் மூலமா எவ்வளவு ராக்கியன் மூலமா கத்த நமக்கு சொல்லி தராரு ஆகவே ஆதலால் எனக்கு பிரியமும் வாஞ்சியமான சவுரு நீங்க இப்படியே கத்தருக்குள் நிலைத்திருங்க எப்படி நலச்சிருக்கணும் ஏசு வரப்போறாரா எப்படி நலச்சிருக்கணும் கத்தருக்குள் நலச்சிருக்க எப்படி அவர் நடந்தபடியே நடப்பான் அப்படின்னு வசந்த முடிய வாழ்வான் ரெண்டு பாவம் செய்ய மாட்டான் மூணு கத்தருடைய பரிசுத்த பந்தியில அபாத்திரமா இல்ல பாத்திரம் உள்ளவனா பங்கு வருவான் நான்கு சகோதர சிநேகம் உள்ளவனா இருப்பான் இப்ப நான் புரியுற மாதிரி சொல்றேன் இயேசுக்கு சகோதர சிநேகம் இருந்தனாதான் பர்வத்துக்கு போறேன் ஏற்ற விளையாடு கூட்டு போறாரு அதனாலதான் தன்னை காட்டி கொடுக்க போறேன் கால எல்லாம் கழுவி விட்டார் இயேசு சீக்கிரம் வர போகிறார் வராரா நாம வரும்போது என்ன சொல்றாரு பல அடையாளங்கள் சொன்னாரு அடையாளங்கள்ல ஒண்ணு என்ன தெரியுமா மத்திய விசேஷம் இருபத்தி நாலு பனிரெண்டு பதிமூணு அக்கிரமம் மிகுதி ஆவதினால் அக்கிரமம் மிகுதி ஆவதினால் அநேகருடைய அன்பு தனிந்து போ அநேகருடைய அன்பு தனிந்து போம் யார் மேல கத்தர் மேல அடுத்த விசுவாசிகள் மேல இந்த அநேகருடைய அன்பு கத்தர் மேலையும் குறையும் விசுவாசி மேலையும் குறையும் ஆகையினால அவர்கிட்ட நினைச்சிருக்க மாட்டான் இங்கே சகோதர சிநேகத்தில் நினைச்சிருக்க மாட்டான் சொல்லிட்டு என்ன சொல்ற பாருங்க முடிவு பரியந்த முடிவு பரியந்த நிலை நிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான் முடிவு பரியந்தம் நிலைச்சிருக்கணும் முடிவு பரியந்த நிலைச்சிருக்கணும் எதுல தேவனுடைய அன்புல அன்புல நிலைச்சிருக்கிறது எப்படி அவர் நடந்தபடியே நடக்கணும் ரெண்டாவது பாவம் செய்ய மாட்டாது மூணு கத்தருடைய பந்தியில பாத்திரமான இருந்து செய்யணும் நாலு சகோதர சிநேகர் ஒரு சகோதர சிநேகத்தை நாடுங்கள் நிலைச்சிருக்கணும் நம்ம தான் நாடணும் ஓகே முடிச்சுவோம் ஸோ முடிவு புரிந்த நிலைத்திருக்கிறவனே ஏசு வரப்போறாரா வரும்போது ரட்சிக்கப்படுறவங்க யாரு முடிவு புரிந்தோம் எதில் நிலைச்சிருக்கணும் கத்தற்குள் நிலைச்சிருக்கணும் எப்படி கத்தருக்குள் நிலைச்சிருக்கவன் வசந்தின் முடிவு வாழ்வான் ரெண்டு பாவம் செய்ய மாட்டான் மூணு கத்தருடைய பந்தியிலும் பாத்திரமான இருந்து பயன்படுவான் நாலு 
சகோதர சிநேகங்கள் பாண்டவரே நான் கத்திற்குள் நிலைச்சிருக்கிற அனுபவத்துக்குள் வரேன் ஆண்டவரே கடைசி மட்டும் தான் இப்படி வாழணும்ப்பா என்னை ஒப்பு கொடுக்குற ஆண்டவரே என்னை ஒப்பு கொடுக்குற ஆண்டவரே எல்லாரும் அவன் வாய் திறந்த ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுக்கலாமா எல்லாம் முழங்கால் படிவிடுவோம் எல்லாரும் முழங்கால் படிவிடுவோம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்க போறோம் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்க போறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே கத்திற்குள் நிலைத்திருங்கள் என்று சொன்னீரே ஆதலால் எனக்கு பிரியும் வாஞ்சியமான சகோதரர்களே எனக்கு மன சந்தோஷத்தை கொடுக்கவில்லை எனக்கு கிரீடமாக இருக்கவில்லை இப்படியே நிலைத்திருங்கள் இப்படியே நிலைத்திருங்கள் இயேசு வரப்போகிறாரே இப்படியே கத்திற்குள் நிலைத்திருங்கள் ஆண்டவரே நான் உண்மைக்குள் நிலைச்சிருக்கிறதுக்கு என்னை மனப்பூர்வமாக ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே ஆண்டவரை உமக்குள் நிலைச்சிருக்கிறதுக்கு என்னை மனப்பூர்வமாக ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் கத்திற்குள் நிலைச்சிருக்கிற அனுபவத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே அந்த அனுபவத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்க விரும்புகிறேன் நீங்க நடந்தபடியே நான் நடக்கணும் ஆண்டவர் வசந்தபடியா நடக்கணும் ஆண்டவரே அதோடு மாத்திரம் அல்ல ஆண்டர் நான் பாவம் செய்தபடிக்கு உமில் நிலை திருகணும் கத்தருடைய பந்தில அபாத்திரமா இல்லாம பாத்திரமாக நடந்து கொண்டு ஆண்டர் உமில் நிலைச்சுக்கணும் அதோடு மாத்திரம் அல்ல ஆண்டர் நீங்க சகோதர சிநேகம் உள்ளவங்களா இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அதுல என்ன அழைச்சிருக்கணும் என்னை ஒப்பு கொடுக்கற ஆண்டவரே என்னை ஒப்பு கொடுக்கறேன் உங்களை நீங்க பெரியால் நினைச்சீங்கன்னா அடுத்தவங்களோடு கூட நீங்க ஒப்புரவாக முடியாது அடுத்தவங்களோடு கூட சிநேகம் பண்ண முடியாது நடந்துகொள்ளேன் <laughs> முடிவு புரிந்த அப்படியே இருக்க என்ன ஒப்பு கொடுக்கிறேன் முடிவு புரிந்த நிலை திறந்தாதான் ஆண்டவரை நான் ரட்சிக்கப்பட முடியும் என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஆண்டவரை ஒப்பு கொடுக்குறேன் தேவனே இந்த நாளை உண்மை ஆராதிக்க வந்தோம் தேவன் நம்முடைய வார்த்தையினால் என்னோடு எங்களோடு கூட பேசினீர் எனக்கு ஆதலால் எனக்கு பிரியமானவளே வாஞ்சியின் கிரீடமானவளே இந்தபடியே கத்திற்குள் நிலைத்திருங்கள் என்று சொன்னவரே இயேசு வரப்போகிறார் என்பதை அறிந்த நாங்கள் எந்தபடி நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவரே கத்திற்குள் நிலைத்திருக்கிற காரியங்களை சகோர சிநேகத்திலே நிலைத்திருக்கிற காரியங்களை கற்றுத்தந்தீர் கத்திற்குள் நிலைத்திருக்கும்படிக்கு வேதம் சொல்கிறபடியே வாழை எனக்கு எங்களுக்கும் கருவதாங்க பாவத்துக்கு செத்து வாழ உமிலை நிலைத்திருக்க எங்களுக்கு இருபதாங்க கத்தருடைய பந்திலே தகுதி பெற்றவளா இருந்து கத்தருடைய பந்திலே நாங்கள் ஐக்கியம் கொள்ள கத்திர எங்களுக்கு அதில் நிலைத்திருக்க கத்துக்கு இருபதாங்க சகோதர சிநேகத்திலே நிலைத்திருக்கும்படிக்கு எனக்கும் எங்களுக்கும் தாழ்மை நாவியை தாங்க எப்படியாயினும் நாங்கள் முடிவு புரிந்து நிலைத்திருந்து இயேசு வரும்போது அவரை தரிசிக்க என்னை எங்களையும் ஆயத்தப்படுத்துங்க இந்த மழை காலத்தில் ஆண்டவரே மழையினால் ஆபத்தோ விபத்தோ எதுவும் வராபடி காத்துக்கொள்ளுங்க ஆண்டவரே சுகவீனம் பலவீனம் வராபடி காத்துக்கொள்ளுங்க எங்கள் ஆண்டவராக இயேசுகிச்சு எந்த நாளில் வந்தாலும் அவரை சந்திக்க எங்களை ஆயத்தப்படுத்துங்க துதி கனமயமை எல்லாம் உமக்கை சொல்லிட்டுருக்கோம் இயேசு கிருஷ்ண என்ப நாமத்தில் பிதாவே என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி என் முழுவதும் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோதி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோதி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாது ஆமை நம்முடைய கத்திரா இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியம் அநியோன்யம் ஆதரவும் சமாதானமும் என்றும் என்றும் நம்மனைவருடன் உலகிலுள்ள சகல பரிசுத்தங்களுடன் காப்பதாக ஆமாம் ஹலலூயா ஹலலூயா ஹலலூயா